Thanh Tùng kính gọi là chào tái ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay, chúng tôi dành thời gian để kể quý vị nghe số phận của hai binh sĩ Hoa Kỳ đến chiến đấu tình nguyện tại Ukraine và bị quân Nga bắt giữ hiện giờ ra sao. Tin mới nhất mà chúng tôi nhận được đó là Nga đòi tử hình hai binh sĩ Hoa Kỳ này. Họ đòi tử hình giống như họ đã từng tuyên án tử hình ba binh sĩ Anh quốc cũng đã tình nguyện đến chiến đấu tại Ukraine và bị bắt trong thời gian vừa qua. Hai binh sĩ Hoa Kỳ tình nguyện đến chiến đấu tại Ukraine và bị Nga bắt giữ tính cho đến giờ phút này. Trong đó có một người gốc gốc Việt. Người gốc Việt này đó là anh Andy Tài Ngọc Huỳnh. Anh này năm nay chỉ mới có 29 tuổi thôi. Sinh ra ở California, nhưng sinh sống tại tiểu bang Alabama cùng với một binh sĩ thủy quân lục chiến khác, cùng với một binh sĩ khác. Thưa quý vị, chuyện gì xảy ra? Câu chuyện cuộc chiến sinh tử diễn ra như thế nào? Để rồi, hai binh sĩ Hoa Kỳ tình nguyện này bị quân Nga bắt giữ. Thanh Tùng sẽ kể chi tiết cho quý vị. Và quý vị nghe, chúng ta sẽ thấy rất tự hào về những binh sĩ Hoa Kỳ. Họ rất giỏi có gì, không dễ để bắt được họ và muốn bắt được họ đã phải trả một cái giá rất đắt và quả thật như vậy. Thanh Tùng kể của chị nghe cái trận đánh mà hai binh sĩ này trong đó có binh sĩ gốc Việt của mình đã dạy cho quân Nga một bài học ra sao trước khi hai anh bị quân Nga bắt giữ. Và thân thế của hai anh, hai anh là những người trưởng thành như thế nào, học đại học ra sao đã từng chiến đấu ở bên Baghdad của Iraq ra sao, trở về, đã hội nhập với cuộc sống bên này chưa, mà rồi tình nguyện đi qua chiến đấu bên Ukraine. Nghe để mình hiểu, mình thương và mình nể phục hơn với những binh sĩ Hoa Kỳ, những người sống không chỉ cho mình, mà còn sống cho đồng loại và không chịu nổi, nỗi đau, bị ức hiếp của những quốc gia khác của gì. Thanh Tùng sẽ kể chi tiết quý vị nghe câu chuyện rất cảm động vào ngày hôm nay. Tuy nhiên trước hết, cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand Century Mall San Jose. Chỉ đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã giờ về địa điểm mới. 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng Phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose, Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Great Mall Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Norden và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose. Nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Norden, trong khu thương mại Việt Nam Thao San Jose, 408 293 5900. Các phương pháp làm vệ sinh và tẩy trùng hữu hiệu nhất trong đại dịch COVID-19, tuân theo hướng dẫn y tế công cộng của tiểu bang và địa phương, lau chùi sạch sẽ với xà bông và nước theo hướng dẫn trên nhãn của thuốc khử trùng đã được Sở Bảo vệ Môi trường EPA phê duyệt. Thuốc khử trùng có thể làm giảm rủi ro lây truyền COVID-19 nhiều hơn khi dùng hóa chất để diệt vi trùng. Những điều nên cẩn thận, cẩn thận khi dùng thuốc khử trùng gần người bị hen suyễn, thuốc khử trùng có thể gây cơn hen suyễn, cẩn thận khi phải phun thuốc khử muối mọt sâu bọ trong phòng kín, trùm nhà hoặc diện tích rộng hoặc khi dùng công nghệ điện ion hóa. Hãy cẩn thận khi dùng đèn tử ngoại hoặc máy tạo ozone. Những điều nên tránh. Đừng yêu cầu trẻ em hoặc học sinh dùng thuốc khử trùng khi lau dọn. Đừng bỏ qua chỉ dẫn ghi trên nhãn. Đừng dùng những thuốc khử trùng chưa được phê duyệt. Đầu tiên thì thưa quý vị, báo chí của Nga mấy ngày nay có dịp để tuyên truyền. Họ tuyên truyền về số phận của hai binh sĩ Hoa Kỳ. Đây là hai binh sĩ Hoa Kỳ không còn trong quân ngũ. Thanh Tùng phải nói ngay với quý vị nha. Hai, mình nếu mà dùng đúng chữ đây là hai cựu binh sĩ Hoa Kỳ đã từng chiến đấu trong quân đội. Nhưng bây giờ thì họ đang không phải trong quân ngũ. Họ đã được cho xuất ngũ rồi. Và họ 
tình nguyện sang Ukraine để chiến đấu, chống lại sự xâm lược của quân Nga để bảo vệ cho nhân dân Ukraine. Phải giải thích rất rõ ngay từ đầu để tất cả mọi người cùng hiểu. Có nghĩa là hai binh sĩ Hoa Kỳ này không phải đang ở trong quân ngũ. Họ đã được xuất ngũ và bây giờ từ Mỹ họ tình nguyện qua chiến đấu cho nhân dân của Ukraine và họ bị bắt. Do đó, đây không phải là binh sĩ do Hoa Kỳ gửi sang Nga để chiến đấu. Họ không phải trong quân ngũ mà. Họ đi tình nguyện, chứ không phải là Hoa Kỳ gửi họ qua bên Ukraine. Cho nên mở đầu bản tin Thanh Tùng phải nói rất chậm, nói rất rõ và phải nói rất nhiều lần. Kẻo không, quý vị không hiểu rõ cái chi tiết này đó, mà để lướt qua, quý vị có thể đổ thừa tại Hoa Kỳ gửi quân qua Ukraine chiến đấu một chi để cho con em của mình bị quân Nga bắt giữ và không. Không có quân đội Hoa Kỳ nào gửi một binh sĩ nào tới Ukraine nha quý vị. Tuyệt đối. Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Ukraine lần này hỗ trợ tiền bạc, hỗ trợ tài chánh, hỗ trợ vũ khí, hỗ trợ tinh thần nhưng không hỗ trợ binh sĩ. Cái chuyện đó mình đã được nghe từ đầu rồi. Không bao giờ Hoa Kỳ gửi một binh sĩ nào tới chiến đấu ở Ukraine. Đây là những người tình nguyện. Giờ quý vị biết hồi tháng à, hồi tháng 3 vừa qua đó phía của Ukraine họ đã tuyên bố rằng là sao quý vị? Họ đã có tổng cộng khoảng... À, 20.000, 20.000 người ngoại quốc từ 52 quốc gia khác nhau đến Ukraine để giúp cho Ukraine chiến đấu chống quân Nga hồi tháng 3. 20.000 người thì chuyện mà hai cựu binh sĩ Hoa Kỳ đến Ukraine để tình nguyện chiến đấu là chỉ là hai trong số 20.000 người trên 52 quốc gia toàn thế giới mà thôi. Ok, khi mình đã hiểu với nhau như vậy, mình mới bác bỏ luận điệu tuyên truyền của báo chí Nga trong những ngày qua là gì? Họ gọi hai binh sĩ Hoa Kỳ chiến đấu ở Ukraine mà bị quân Nga của họ bắt giữ đó. Họ gọi các anh này là gì? Là lính đánh thuê. Ok, chữ dùng trên báo chí của Nga, trên đài truyền hình của Nga là chúng ta vừa bắt giữ được hai tên lính đánh thuê của Mỹ. Dùng chữ như vậy là sai, sai, sai. Sai chỗ nào? Hai binh sĩ này người ta tình nguyện tới chiến đấu ở Ukraine và họ đi chiến đấu là vì trái tim của họ, vì tình thương của họ, vì sự cảm thông của họ đối với nỗi khổ của một đất nước bị nước lớn hơn nó ăn hiếp, nó xâm lăng. Chứ họ không đi chiến đấu vì tiền. Nếu đi chiến đấu vì tiền thì mới gọi là lính đánh thuê. Mới là tính lính đánh thuê. Đúng không quý vị? Đúng không? Chứ... Còn, còn trường hợp như vậy không thể gọi lính đánh thuê được. Nói vậy là sai. Cho nên chúng ta phải nhận định liền luận điệu tuyên truyền của Nga. Mình nghe để mình biết. Nhưng không thể chấp nhận được. Rồi, bây giờ đó báo chí của Nga mấy ngày nay ở tuyên truyền nói rằng là họ đã bắt giữ được hai tên lính đánh thuê người Mỹ ở Ukraine. Và họ xác định hai người đó là hai binh sĩ gồm có một binh sĩ gốc Việt tên là anh Andy Tài Ngọc Huỳnh và một người khác bị bắt chung tên là Alexander Truk. Thưa quý vị, cho tới bây giờ, việc mà hai binh sĩ Hoa Kỳ mà bị phía Nga bắt giữ nó sẽ làm có vấn đề hết sức là tế nhị giữa hoàn cảnh rất là căng hiện nay, như quý vị biết rồi. Hoa Kỳ thì cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga thì cảnh báo Hoa Kỳ đừng tiếp tục cung cấp vũ khí, nếu không thì đừng trách chuyện xấu có thể xảy ra. Đó là một chiến tranh cuộc chiến tranh nguyên tử. Hoa Kỳ phớt lờ. Thành ra khi mà Nga đã bắt được hai binh sĩ Hoa Kỳ thì trước mắt chúng ta có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Nga sẽ dùng số phận của hai binh sĩ Hoa Kỳ này làm món hàng để họ trao đổi những món, những thứ mà họ muốn sau này. Đó là chuyện chắc chắn. Ok, chuyện đó hạ hội phân giải. Chúng ta sẽ chứng kiến sớm thôi. Chúng ta sẽ thấy Nga họ đưa ra điều kiện sớm thôi. Không lâu đâu. Bây giờ mình trở lại với câu chuyện. Đài truyền hình RT là đài truyền hình chính ở Nga. Là công cụ tuyên truyền của chính phủ Nga. Ok. Họ mới đưa bản tin như sau thanh tùng dịch có tiếng Việt cho quý vị nha. Tin xấu cho lính đánh thuê Mỹ bị bắt Alexander Truk và Andy Huỳnh. Ok. Rồi đài truyền hình này dẫn lời của ai? Dẫn lời của phát ngôn viên điện cẩm linh là Dimitri Beskov khẳng định như sau thanh tùng dịch thôi tiếng Việt cho quý vị nha. Nga không thể bảo đảm rằng những người Mỹ bị bắt ở Ukraine sẽ không bị kết án tử hình ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk miền đông Ukraine. Ghê không quý vị? Nghe thấy ớn à? 
nha sẽ không thể bảo đảm được việc hai binh sĩ này không bị tử hình. Tại vì hiện bây giờ đó, sau khi quân Nga bắt hai binh sĩ, trong đó có một binh sĩ gốc Việt, thì họ mới giao hai binh sĩ này vào tay của nhóm ly khai Ukraine. Nhóm Ukraine ly khai mà thân Nga. Nó đang chiếm đóng ở cái vùng phía đông của Ukraine mà nó tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Thì bây giờ hai binh sĩ này đang nằm trong tay của cái nhóm Ukraine mà ly khai đó. Ok, và Nga nói một cái giọng kẻ cả. Ờ bây giờ nó nằm bây giờ hai anh này nằm trong tay của nhóm Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai. Nga chúng tôi không thể bảo đảm được mạng sống đâu. Và chúng tôi nghĩ rằng là còn có thể bị tử hình nữa kìa. Lý do gì sao? Lý do gì sao mà Nga mạnh miệng nói là tuyên bố tử hình của gì? Đó là họ nói như thế này. Họ nói là hai anh Andy Huỳnh với lại ông Alexander Truk. Những người này không phải là thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine. Hai anh này tham gia vào cuộc xung đột và không phải là đối tượng của công ước Geneva nên không được hưởng quy chế tù binh hay trao đổi tù binh. Và chính vì vậy, Nga muốn làm gì cũng được. Ok, đó là lời của phía Nga đưa ra. Hôm 20 tháng 6 là cách đây chỉ có 2-3 ngày thôi. Thì đài truyền hình RT của Nga cũng phát đi hình ảnh về hai cựu chiến binh của Hoa Kỳ tại chiến trường Ukraine, đó là Alexander Duke và Andy Huỳnh. Và đài RT này cũng đã phỏng vấn hai binh sĩ Hoa Kỳ ngay tại trại giam ở vùng Donbass, tức là vùng phía đông của Ukraine. Hai anh kể lại những gì và đài truyền hình Nga họ đe dọa ra sao Thanh Tùng sẽ kể của vị nghe sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News sẽ Thanh Tùng ở phần 2. Thanh Tùng tiếp tục kể cho quý vị nghe là tình hình sức khỏe hiện giờ có hai binh sĩ Hoa Kỳ, trong đó có một binh sĩ gốc Việt hiện đang bị quân Nga giam giữ ra sao và trận đánh sinh tử diễn ra như thế nào để kết thúc là việc hai binh sĩ Hoa Kỳ này bị quân Nga bắt giữ. Tuy nhiên trước hết, xin được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Saint Primo tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore, cháo cá tươi, cháo dịch và gỏi dịch, cháo gà và gỏi gà. Bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360, 669, 230, 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân Tòa Lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm mền Nado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng, 408 528 9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Thao San Jose, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty ly gửi quà, ly gửi tiền lệ và ly travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholi Road 408 270 1027, chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Paloma Cafe, nghe mặt tiền của thương xá Grand San Primo San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408-277-0922. Thưa quý vị, đài truyền hình RT của Nga à, đến tận nơi giam giữ hai binh sĩ Hoa Kỳ. Giờ cho cho thân tùng nhắc lại, hiện bây giờ đó hai binh sĩ Hoa Kỳ bị bắt giữ, trong đó có một binh sĩ gốc Việt đang bị giam giữ là giam giữ ở ngay trên đất của Ukraine nha quý vị. Chứ không có đưa về Nga đang bị giam giữ trên đất của Ukraine mà cái vùng đất này là thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Ukraine mà nó ly khai. Nó ly khai với chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky và nó quay qua nó thân với Nga. Nó ly khai cho nên nó tự dựng lên một quốc gia được gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và được Nga chống lưng. Thì cái đám mà Ukraine ly khai đó là cái đám đang giam giữ hai binh sĩ Hoa Kỳ hiện nay trong đó có binh sĩ gốc Việt. Và xin nhắc lại Hai binh sĩ đang bị giam ở vùng Donbass phía đông của Ukraine. Thì đài truyền hình RT của Nga mới đến tận nơi giam giữ hai binh sĩ này để phỏng vấn. Ok, khi đến phỏng vấn thì theo đài truyền hình này mô tả và cũng trên hình ảnh, hình ảnh mà có gì thấy, thì cả hai binh sĩ đều 
được mô tả là có tình trạng sức khỏe và tinh thần tốt. Chương trình truyền hình của Nga cũng nói rằng là hai công dân Mỹ đánh thuê, cái quý vị thấy cái chữ của họ dùng không? Cái chữ tuyên truyền của họ dùng không? Hai công dân Mỹ đánh thuê đã bị lực lượng quân đội Nga bắt giữ sau khi bị quân đội Ukraine bỏ rơi. Ok. Còn báo Sputnik của Nga đó thì dẫn lời của phát ngôn viên điện Cẩm Linh là Dmitry Peskov nói với ký giả NBC News khi được hỏi là liệu hai binh sĩ Alexander Truk và anh Andy Huỳnh có phải đối mặt với cùng số phận như hai công dân của anh và một người Morocco đã từng bị mặt tư khoa kết án tử hình hay không? Thì phát ngôn viên điện Cẩm Linh trả lời rằng là tất cả sẽ phụ thuộc vào tiến trình điều tra. Đây. Phát ngôn viên Điện Cảm Linh nói như sau, những tên lính đánh thuê như Andy Huỳnh và Truk trên chiến trường đã bắn vào quân đội của chúng tôi. Họ tự gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Tòa án sẽ xét xử và đưa ra phán quyết đối với những cá nhân này. Gia đình của hai anh Alex Truk và anh Andy Huỳnh cho biết là người thân của họ đã bị mất liên lạc vào tuần trước. Anh Andy Huỳnh thì năm nay, anh là người gốc Việt, năm nay anh 29 tuổi. Còn anh Alexander, thanh tùng gọi tắt là chữ Alex, Alex Truk thì năm nay 39 tuổi. À, theo lời của Nga họ cáo buộc là hai binh sĩ Hoa Kỳ này tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp ở Ukraine đã phạm tội cố tình chĩa súng bắn vào quân đội Nga. Ok, rồi. Đó là phía của phía của Nga đưa ra thông báo như vậy. Thì có gì cũng đủ hiểu. Nga khi mà họ bắt được các binh sĩ của bên Anh quốc tình nguyện tham gia ở Ukraine Họ bắt được một công dân của Morocco tình nguyện chiến đấu ở Ukraine Bây giờ thì họ đã tuyên án tử hình Bây giờ họ bắt được hai binh sĩ Hoa Kỳ Họ cũng tuyên án tử hình Dơ cao để làm chi? Để đánh khẽ Kêu án cho nặng để làm chi? Để dễ trao đổi điều kiện với Anh quốc, với Morocco Cũng như với Hoa Kỳ sau này Chắc chắn ai cũng có thể đoán được điều đó Vấn đề là Hoa Kỳ sẽ nhượng bộ tới đâu để chuột hai công dân của mình về. Rồi chuyện chúng ta sẽ nhìn trong những ngày tới. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai binh sĩ bị bắt. Thứ nhất là anh Andy Huỳnh, 29 tuổi, gốc Việt, cùng với anh Alex Truk, 39 tuổi. Hai anh này thân thế ra sao? Mình tìm hiểu thêm để mình quý hơn, mình thương hơn, mình nể hơn, mình kính phục hơn tấm lòng của hai binh sĩ này của gì? Ok. Bây giờ đó, câu chuyện đó thì nó kể ra hai anh, hai anh mà Thanh Tùng vừa kể đó là tham gia cùng với một nhóm. Một nhóm gồm có 10 binh sĩ đi tuần và đụng độ với cuộc chiến xảy ra ngay tại làng Izbiski thuộc về tỉnh Kharkiv vào hôm 16 tháng 6. Hôm đó là hôm đụng độ và hôm đó cũng là hôm mà hai binh sĩ của Hoa Kỳ bị bắt giữ. Thưa quý vị, bây giờ mình nói về anh Alexander Truk trước. Anh này 39 tuổi, anh là người từ tiểu bang Tuscaloosa thuộc về tiểu bang Alabama. Anh từng là trung sĩ thuộc quân đội Hoa Kỳ, đóng tại Iraq sau sự kiện khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Bà mẹ của anh Alexander Truk là bà Lois cho biết con trai của mình là xạ thủ hàng đầu hỗ trợ cho các đoàn xe hộ tống những nhân vật quan trọng, tức là nhân vật VIP, đi đến Baghdad. Điều đó đã khiến cho anh Alex Truk này trở thành mục tiêu của các tay súng thuộc phe nổi dậy, khiến cho anh bị nhiễm cái chứng rối loạn căng thẳng. Anh bị cho cả hậu chứng sang chấn về tinh thần sau cuộc chiến ở Iraq. Sau đó thì anh đã được xuất ngũ. Khi mà trở về thì anh chật vật lắm, đi tìm đi tìm kế mưu sinh rất là chật vật. Thì sau đó anh đi làm xin làm cảnh sát. Anh Alex Truk này ảnh làm cảnh sát nhưng rồi cái căn bệnh cũ nó tái phát cho nên anh 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 không thể tiếp tục công việc làm cảnh sát được nữa. Bà mẹ nói rằng bà lo lắng lắm khi bà nghe con trai bà quyết định đến Ukraine nhưng bà nhận ra một điều là khi con trai của bà đến Ukraine đi chiến đấu bà mới thấy rằng là lần đầu tiên nhiều năm tôi thấy nó hạnh phúc đến như vậy. Nó thích môi trường quân sự và nói rằng đã đem lòng yêu Ukraine. Đó là chuyện của anh Alex Truk. Còn bây giờ quay coi chuyện của anh gốc Việt, anh Andy Tài Ngọc Huỳnh, mình gọi tắt là anh Andy Huỳnh. 27 tuổi, anh này thì được sinh ra ở California, cha mẹ là người Việt. Anh theo học ngành Robotics, tức là ngành người máy học, á, tại cao đẳng cộng đồng Kowloon của tiểu bang Alabama. Anh Andy Huỳnh có 4 năm phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nha quý vị, nhưng 
anh chưa có kinh nghiệm thực chiến. Cô Joy Black, cô này là dị hôn thê của anh Andy Huỳnh cho biết rằng là anh Andy ảnh nung nấu cái ý tưởng tham gia tình nguyện kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine. Từ hôm 24 tháng 2 rồi thì cô nói là ban đầu tôi không nghĩ là ảnh, ảnh nghiêm túc đâu. Nhưng khi anh ấy đọc những câu chuyện về những thanh niên trẻ phải chiến đấu khi vừa đủ 18 tuổi thì anh ấy nghĩ rằng mình nên giúp đỡ. Cô nói là cô ráng cô thuyết phục dị hôn phu của mình ở lại. Nhưng không thành. Cuối cùng anh Andy đã xin lỗi cô người yêu của mình và nói rằng mình phải đến Ukraine. Cô Joy Black nhận được điện thoại của đồng đội anh Andy Huỳnh báo ngày 13 tháng 6 rằng anh đã mất tích. Thưa quý vị, đồng đội báo rằng là sau khi đụng độ với Nga, đồng đội trở về điểm hẹn thì không thấy hai anh Andy Huỳnh và Alex Truk đến điểm hẹn. Sau đó họ dùng phi cơ không người lái để đi tìm. Thì không thấy gì cả nên họ tin rằng hai anh đã bị bắt và quả thật chuyện đó xảy ra. Thì câu chuyện xảy ra là như vậy quý vị. Tất cả là do thông tin tình báo sai. Tin tình báo sai báo rằng là ở khu vực của tỉnh Kharkiv, quân Nga đã rút đi rồi. Cho nên á, anh Andy Huỳnh với anh Alex Truk trong một nhóm 10 người mới đi tuần tra ở cái khu vực thị trấn mà Nga đã rút. Nhưng không ngờ 10 người đang đi tuần tra thì quân Nga nó quay trở lại. Nó quay trở lại với hai chiếc xe tăng nha quý vị. hai chiếc xe tăng T-72 cùng với nhiều xe bọc thép mà loại mà BMP-3 và khoảng hơn 100 binh sĩ. Trong khi nhóm của mình á, phe ta chỉ có 10 binh sĩ thôi. Tại vì nghĩ rằng địch nó đi rồi, không có trang bị nhiều, có 10 binh sĩ thôi. Mà bây giờ quân Nga nó trở lại. Thế thì sao bây giờ? Bây giờ kế hoạch là gì? Đặt mìn để chống tăng. Lùi, quân ta mới lùi về phía sau. Lúc đó anh Andy Huỳnh, anh mới cầm trên tay cái súng phóng liệu. Bây giờ tất cả mọi người ẩn nấp để chờ xe tăng tới. Thì anh Alex với lại anh Andy, á, anh thấy một chiếc xe bọc thép từ một hướng khác đi tới. Nó băng qua khu rừng và hai anh nhận ra rằng chiếc xe bọc thép này có thể hạ gục các anh trong tầm ngắm của nó. Tức là các anh quyết định bắn và phá quỷ chiếc xe bọc thép. Chiếc đó trúng đạn của gì? Bắn ngay xe bọc thép của Nga, nó trúng đạn. Nhưng vì nó trúng đạn, cho nên xe tăng T-72 nó mới phát giác. Nó phát giác ra chỗ trú ẩn của các anh nhà mình. Nó mới dội bơm, nó mới dội đạn vào. Nó mới nã đạn vào chỗ trú ẩn. Thì đạn của xe tăng T-72 của Nga nó không trúng các anh. Nhưng nó 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 dội xuống gần khiến cho các anh bị văng ra, bị văng xa và có thể các anh ấy bị bất tỉnh. Sau đó thì đồng đội của các anh mới rút về điểm hẹn. Riêng hai anh khi tỉnh lại thì thấy đồng đội đi rồi. Hai anh mới băng qua một khu rừng. Tới một ngôi làng thì vừa tới ngôi làng đó thì đụng độ với đám tuần tiểu của Nga nó tới. Và nó bắt giữ hai binh sĩ này. Sự việc được kể lại là từ các anh ở trong trại giam mà khi đài truyền hình OT của Nga đó tới để phỏng với các anh các anh kể lại chuyện gì xảy ra sau khi đụng độ với Nga như vậy. Thì, thưa quý vị, sau khi bắn một chiếc xe bọc thép của Nga cháy, chiếc xe T, chiếc xe tăng loại T-72 của Nga nó cán phải mình của các anh nó bốc cháy luôn. Vậy có nghĩa rằng là để bắt giữ được hai binh sĩ Hoa Kỳ này, Nga ít nhất đã bị cháy hai chiếc, một chiếc xe bọc thép và một chiếc xe tăng T-72 nó mới bắt giữ được hai binh sĩ này. Và tinh thần hiện bây giờ đang rất vững vàng luôn. Đó, thanh tôi mới kể quý vị, Sơ lược qua chi tiết của cái trận đánh dẫn tới vụ bắt giữ hai anh cho đến bây giờ. Và dĩ nhiên, chuyện gì tới, nó sẽ phải tới, quý vị sẽ thấy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phải lên tiếng. Thầy Tùng đoán, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phải lên tiếng chuột công dân mình về. Và dĩ nhiên, Nga sẽ nhân cơ hội này đòi điều kiện và sự nhượng bộ của Hoa Kỳ. Chúng ta xem Hoa Kỳ sẽ nhượng bộ tới đâu. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục này. Có thể xem lại trên Youtube khi gọi chữ Hot News với Thanh Tùng. Nhớ bấm nút like, yểm trợ tinh thần, subscribe lần sau mình xem tiếp. Hẹn gặp quý vị tiết mục này vào ngày mai.